எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங் மை நேம் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் ஐ ஆம் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் திஸ் மூவி எர்லியர் ஐ ப்ரொடியூஸ்ட் டூ மூவிஸ் இன் தெலுங்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் டூயிங் இன் தமிழ் மூவி டூ இயர்ஸ் பேக் வி ஸ்டார்டட் திஸ் மூவி இன் பேண்டமிக் டைம் இன் பேண்டமிக் டைம் டியூ டு பிகாஸ் ஆஃப் த அவுட் நேச்சுரல் இஷ்யூஸ் வி ஃபஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் திஸ் மூவி இன் ஹைதராபாத் later we moved it to the chennai we shooted this movie around 40 days in chennai and uh, when we started this movie uh, in hyderabad uh, we consulted mahendran uh, as a hero and uh, he, uh, mahendran explained about the chennai situations and uh, in chennai uh, he helped a lot to complete this movie Uh, we shooted 35 days in different locations here and we really already we released uh, oh, first look and uh, so posters we and one song we got a very good response for song and posters and today we are planning to release teaser uh, 530 in tips online and due to because of some technical issues we are not in a position to play in in this auditorium we we, we will play this Uh, uh, we will play this teaser in some other place our pro will update but in th- 530 in tips tamil we are online we are releasing this one before that pro will update where we can show that uh, teaser thank you very much uh, first of all romba thank you romba superana vaartha soli intro panadhu romba nandri inda padam vandu nare padangal la vandu namba nadichom adha vandu paathu kooduvaanga இந்த படம் வந்து எப்படி எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா மகி ஷூட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு வெங்கடேஷ் அண்ணன் சொல்லிட்டு மேனேஜர் இருந்திருக்கார் அவர் அந்த படத்துக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் ஷூட்டிங் பா பார்க்க போனேன் ஒரு செட்டில் இண்டோரில் எடுத்துருந்தாங்க அப்போ மணி சாருடைய டைரக்ஷனும் அவங்க பண்ணுற ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நானாக வாண்டடாக வாய்ப்பு கேட்ட படம் முத முதலாக வாய்ப்பு கேட்ட படம் இந்த படம் தான் இந்த படம் பண்ணதுக்கும் இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மணி சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு ப்ரொடியூசர் சார் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னென்னா சினிமாவில் வந்து கோடம்பாக்கம் சினிமாக்குன்னு ஒரு இடம் அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டில் லொக்கேஷனாக பொள்ளாச்சி போனோம் நீ அங்கே போனால் சினிமா தெரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா தெலுங்கு சினிமா தெலுங்கு அவங்க ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஒரு ஹைதராபாட்டில் ஒரு சினிமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தது வந்து சார் மூலிமா தான் அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க சாப்பிட்ட சாப்பாட்டிலேருந்து தங்கின இடம்லேருந்து எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டையும் ஒரு சினிமாவையும் எவ்வளோ நேசிக்கணுன்றத நான் அவங்ககிட்டருந்து கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் மகிக்கு வாழ்த்துக்கள் டக்குன்னு மகிக்கு எதுவும் ரிசப்ஷன்ற ஃபீல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இருக்கு மகிக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு பார்த்தவனே ஸோ மகிக்கும் அகெயின் ரோபனா ரோபனா பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல சொல்லவே தேவையில்லையா ஸோ அகெயின் ரோபனோட பண்ணுறேன் பட் ஆனால் எனக்கும் அவருக்கும் காம்பினேஷன் இல்லை பட் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதுக்கான வாய்ப்புக்கு கொடுத்த கடவுளுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் சரி அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் மேடைக்கு வரும் பொழுது கைகளை கைகளை தட்டிய அந்த மூன்று பேரை நான் மறக்கவே மாட்டேன் அதை இந்த இடத்துல நன்றியை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் உண்மையிலே முதல்ல ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு தான் பெரிய நன்றி ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சிரிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் பார்க்குறேன் வரிசையாக கடந்த மூணு மாதமாக எல்லா ஆடியோ லான்ச்சிலையும் பார்க்குறேன் சிரிக்கிறீங்க கைதட்டுறீங்க ஏன்னா ஒரு மேடையில் நானும் சிவகார்த்தின்னு இருக்கும்போது மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் ஏப்பா சிரிக்கவே மாட்டிங்களா அப்படின்ன உடனே பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு அவன் தம்பி சிவா மூ வாயை மூடிட்டு பேசாமல் உட்காரணே அப்படின்ட்டான் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போலாம் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து மூணு மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரீங்க அதுவும் நான் நடித்த படம் தான் வார வாரம் என்னுடைய படம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது மூணு மணிக்கு பிரசாத் லேப்பில் மீட் பண்ண போகிறோம் அங்கேயும் வேறு ஒரு கான்செப்டோட அவங்க கவிதா மேடம் எங்கேயே போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட்டு தேவை டைட்டில் அப்படித்தான் போடுறான் அதே அப்பா ஒவ்வொன்றும் விஷால் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வரிசையாக எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேருந்தும் ஒரு டைட்டில் அதை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம இருந்தால் ம ம மற்ற எல்லோரும் சந்தோஷப்படுறாங்கள்ல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் முதல்ல இந்த திரைப்படத்தில் வந்து நான் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் தயாரிப்பாளர் இயக்குனருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அன்பு தம்பி மகி அவர் பேரே மாஸ்டர் மகேந்திரன் தான் அதனால தான் கரெக்டாக மாஸ்டர் படத்தில் அப்படி ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தை நான் இதில் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக வரும்போது ஆட்டோவை குத்துவார் அங்கே செவத்தை குத்துன மாதிரிலாம் இங்கே குத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது புரியுதா 
பேசாமல் உட்கார் அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் நேற்று கவிதா மேடம் தான் சொன்னாங்க நேற்று தெலுங்கில் வந்து டீசர் ட்ரெயிலர் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே வந்து அதை வந்து ப்ளே பண்ண முடியலை சென்சார் போர்டு வந்து இன்னும் அது வந்து அப்பீர் அதுக்கு வந்து இது கொடுக்கல அப்படின்னு சென்சார் பண்ணலைன்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தணிக்கை குழுக்கு இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள்லாம் இதை நம்பி தான் வாழ்வாதாரமே அதுக்கான கரெக்டான நேரத்தில் நீங்கள் சென்சார் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் இல்லைன்னா காலையிலேருந்து தம்பி எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் எனக்கு தான் தெரியும் இங்கே வரும்போது கூட இன்னமும் தூங்கல மூணு மணிலேருந்து தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் இவர் எல்லாருமே அதை வந்து தயவு செய்து அந்தந்த நேரத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதை நாங்கள் ப்ளே பண்ணி அதை பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதை தயவு செய்து சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அன்பு தம்பி வினோத் அற்புதமான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு டைலாக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து எங்கெங்கே விளையாடணுமோ அங்கங்கெல்லாம் டைலாக் அப்படி எழுதிடுவான் அது எனக்கு அவனுக்கும் பயங்கரமான சிங்கு இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் கூடிய விரைவில் என்னுடைய டைரக்ஷனும் வரப்போகுது அதுக்காக தயாராகிட்டு இருக்கேன் ஒரு வய வயதில் அவமானத்தின் உச்சம் நம்ம எப்பயுமே அவர் சொல்லி தானே வச்சுக்கிறது நீங்கள் பேசணும் நான் கை தட்டணும் நான் பேசணும் நீங்கள் கை தட்டணும் அப்படித்தான் அது கூடிய விரைவில் ஒரு படம் டைரக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அந்த டைட்டிலுடைய பேர் ஆ ஆ அஞ்சு நிமிஷம் இதுக்கு மட்டும் சிரிக்காதீங்க அது என்னன்னா ஆனது ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கிளைமேக்ஸில் வர்ற அஞ்சு நிமிஷம் தான் கதையே அதை கூடிய விரைவில் இப்போ நான் நடிச்சுக்கிட்டு முடிச்சு எல்லா படத்தையும் முடித்ததுக்கப்புறம் அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் உட்காந்துட்டு பார்க்க போகிறேன் உள்ள டெக்னீஷியன்லேருந்து எல்லாருமே பெரிய டெக்னீஷியன் தான் அதை கூடிய விரைவில் வரப்போகுது எங்கே போனாலும் இங்கே ஏதாவது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க ஏற்கனவே நான் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் நான் நிறைய போகிற இடமெல்லாம் கேவலப்படுவேன் போகிற வார இடமெல்லாம் கேவலப்படுவேன் ரைட் நோ இங்கே உள்ளே வரும்போது கூட மாலில் லிஃப்ட் எதுவும் தெரியாமல் அதில் ஒரு பிள்ளை வந்து சார் நான் உங்களை டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு எந்த டிவியில் வாங்கம்மா உட்காருங்க ஹீரோயினா இல்லையா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அதான் எக்ஸிட்லேருந்து வர்றாங்க எப்படி ஒரு பஞ்சு போட்டு ஒரு ஆள் திரிக்கலையே ப்ளீஸ் இருச்சியா போகிற வர இடப்பெல்லாம் ரொம்ப கேவலப்படுவேன் வந்தவொடனே லிஃப்டில் ஒரு பிள்ளைட்ட குட்டி பிள்ளைட்ட கேட்டேன் ஏம்மா அந்த லிஃப்ட் எங்கம்மா இருக்குது அங்கிள் நான் உங்களை டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு எந்த டிவியில் அப்படின்னு டிஸ்கவரி சேனல்னு போயிடுச்சு அந்த மாதிரி கேவலப்படுறதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஊர் சைடில் இப்போ அந்த ஆடி மாதம் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து இந்த அந்த கோயில் திருவிழா தர்மகத்தா இருக்கார்ல அவருடைய அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் மைக்கை பிடிப்பாங்க பிடிச்சோ ஆற்று ஆற்றுன்னு ஆத்துவான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மானாவரியாக கத்துவாங்க முதல் நாள் தருமகத்தாவுடைய வாய்ஸ் எப்படி திரும்ப இருக்கும் ஏ என்னப்பா என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க ஏ வாங்கப்பா இன்னைக்கு அம்மன் கோயில் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் வாங்கப்பா வாங்கப்பா அப்படிமா பத்தாவது நாள் ஃபங்க்ஷன் முடியும் அந்த கோயிலில் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு அவர் பேசி பேசி அவரோட வாய்ஸ் எப்படி திரும்ப மாதிரினா ஏப்பா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு ஏப்பா இங்கே சாப்பிட எல்லாம் வரணும்ப்பா பந்தி போடுறாங்க வாங்க இப்படி ஆயிரும் இன்னைக்கு பத்தாவது நாள் வாங்க பத்தாவது நாள் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒருத்தே வாங்கம்மா ஹீரோயின் ஆ பார்த்தாலே தெரியுது உட்காருங்கம்மா ப்ளீஸ் பி சீட்டடு அந்தரைக்கும் நமஸ்காரம் நானும் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி எல்லாத்தையும் பேசி விட்டுருவேன் தமிழ் தெரியும் ஒன்லி தெலுங்கு வெரி குட் வெரி குட் ஐ லவ் யூ இப்போ பத்தாவது நாள் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு சொல்லி நான் அந்த மேடைக்கு போயிட்டேங்க உண்மையிலே நடந்ததை தான் நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு சொல்லி போயிட்டேன் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த தருமகத்தை பக்கத்தில் நிற்கிறாரு எப்பா இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுக்கணும் பிரச்சனை எதுவும் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி நமக்காக தம்பி உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னாரு ஐயா ரோபோ சங்கரியா ஆ சோபா சேரு என்ன செய்வீங்க ஐயா அந்த மிமிக்கிரி அதெல்லாம் டிமிக்கிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்க அப்படின்னாரு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்களா நான் என்ன மேஜிக் ஷோபா பண்ண வந்தேன் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்க இதில் அந்த ஆள் பேசின இங்கிலீஷில் தாங்க நான் மிரண்டேன் ஏப்பா லேடிஸ் பக்கம் லேடிஸ் உட்காருங்க பெண்கள் பக்கம் பெண்கள் உட்காருங்க சென்ஸ் பக்கம் சென்ஸ் ஆண்கள் பக்கம் ஆண்கள் 
சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைகள்லாம் தனித்தனி உட்காருங்க தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணாதீங்க தம்பி நீங்கள் தேவையில்லாமல் காமெடி பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஒரு மனுஷன் தான் படுத்து சிரிக்கிறாப்பில் தம்பி தேவையில்லாமல் காமெடி பண்ணாதீங்க எங்கள் ஊர் கரலுக்கு காமெடி பிடிக்காது நகைச்சுவை மட்டும் பண்ணி விட்டு போங்கன்றாரு நான் நெஞ்சை பிடிச்சிட்டேன் ஆத்தாடி தெரியாத்தனமாலும் அந்த ஊருக்கு வந்துட்டோம்னு இதில் ஊரில் எவனா ஒருத்தன் கத்திட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஊரில் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு தெரியுமில்ல ஏழே சுப்பிரமணியமனே என்ன சத்தான் தருமகத்தா வந்திருக்கேன் பேசிக்கிருக்கேன் இந்தா வந்திருக்கேன் சோபா சேவர் என்ன ஓம்பாடு கத்திக்கிருக்க பண்ணி மேய்க்க வந்தானா மாடு மேய்க்க வந்தானா பண்ணி மேய்க்க வந்தானாவா பட்டக்குன்னு மைக்க வாங்கிட்டேன் ஆத்தாடி இதுக்கு மேலே விட்டா நம்மளை கொலையாக கொண்டு எடுத்துருவாங்க எனக்கும் கிழவிகளுக்கு எங்கே போனாலும் ஆகாது கூட்டத்தில் ஒரு கிழவி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்கள் எல்லாம் சிரிக்குது ஐயாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்கேன் கூட்டத்தில் ஒரு கிழவி எந்திரிச்சு ஏ என்ன வெக்கம் இல்லாமல் கக்கரை பக்கரை சிரிச்சுக்கு திரியுங்க அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்கும் நமக்காண்டி மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து முட்டளவாக பேசிக்கிருக்க உங்காட்டுக்கு ஈழு சிரிச்சுக்கு திரியுங்க தம்பி நீ பேசுப்போ ஆறு சிரிக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சு முதல்ல ஜேசிபி கிரெயினை வச்சு அந்த கிழவியை தூக்குங்களான்ட்டு அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேடை ஏறி நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்குள்ள இவங்களை சமாளிக்கிறக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகுது பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு மழையான அமைதிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பொதுவாக அர்த்தமாக பேசணும் அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை பேசணும் அர்த்தத்தோடு பேசணும் அப்படிம்பாங்க படமே அர்த்தம் இதையும் யோசிச்சே புதுசாக இதெல்லாம் நம்ம மக்கள் தான் சிரிக்கிறீங்க அங்கிட்ட ஒருவே சிரிக்க மாட்டேங்கிறா ஸோ இந்த அர்த்தம் படம் கூடிய விரைவில் திரைக்கு வரணும் மிக பெருசாக கொண்டாடணும் என்னுடைய அன்பு தம்பி மாஸ்டர் மகேந்திரன் மிகப்பெரிய அளவில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ வணக்கம் தட்ஸ் வாட் ஹி டாட் மீ ஐ ஹாவ் நெவர் ஒர்க்ட் இன் தமிழ் சினிமா பிஃபோர் டில் டுடே ஐ ஹவ் டன் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் இன் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி மலையாளம் அண்ட் பெங்காலி பட் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ் அண்ட் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ சிங்கிள் வேர்ட் Oh, he's tra- tra- thank you. Aap, uh, you. You can come here, sir. <laughs> hmm. From the beginning. Oh, from the beginning. Okay, so um, this is my first time in Tamil industry. This is our first time in Tamil industry. Correct, no? He's yeah. yeah. <laughs> yes, yes, yes. He's not changing it. No, no, no. no. <laughs> okay. And uh, I have done 40 films in other languages. Kannada, Telugu, Hindi, English. He's not changing it. மொழிபெயர்ப்பு thank you thank you sir <laughs> so um you know in um, telugu i have done a lot of um, glamorous roles and um, but in this movie um, after a long time i got a chance to do a performance oriented role where there is more performance and lesser glamour although i'm still looking glamorous but um, i got a chance to play a psychiatrist in this uh, i have a degree in psychology and journalism so it was easy for me to do this role but um, with an actor like mahendran who is uh, so subtle and so matured um, in a horror film like this i had to keep my um, expressions and everything um, very very controlled and subtle and play through the eyes i got to do that i'm very thankful to our uh, director uh, manikant sir for uh, seeing me uh, differently thank you uh, for seeing me differently and giving me this opportunity and um, our producer shrinivas sir as well thank you uh, for this opportunity and um, i am really happy that i am um, coming through this movie into tamil uh, films also this teaser is releasing today at 5:30 pm the tips tamil teaser so please do watch it and uh, please do give me a lot of love thank you so much thank you ellarkum vanakkam 
ஃபஸ்ட் எங்கள் எல்லாரையும் மன்னிச்சிருங்க நேற்று ஹைதராபாத்தில் ரொம்ப லாங் ஷெடியூல் ஏன்னா அங்கே டீசர் லான்ச் பண்ணோம் இந்த ப்ரெஸ் மீட் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லேட் நைட் ஃப்ளைட்டில் வந்தோம் வந்து ஆக்சுவலி உங்கள் எல்லாரையுமே இங்கே நான் ஏன் நான் கூப்பிட்டுருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய படம் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை நம்பி ஹைதராபாத்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தமிழுக்கு வந்திருக்காரு லைக் தமிழ் தெலுங்கு பைலாங்குவல் படம் பண்ணுறதுக்கு அவர் அங்கேருந்து என்ன ஒரு நம்பிக்கையில் வந்தாங்கன்னா நல்ல கண்டென்ட்டை எப்போவுமே வந்து நம்ம நம்ம மக்கள் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் நிறைய படம் நம்ம டீசர்லாம் நம்ம ட்விட்டரில் பார்ப்போம் யூடியூப்பில் பார்ப்போம் பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா என்னுடைய என்னுடைய படத்துடைய டீசர் எங்கள் படத்துடைய டீசர் செம்மையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் நிறைய உழைச்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு படத்துக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பெருசு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உங்க முன்னாடி ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சம படம் ஒன்னு பண்ணிருக்கேன் எல்லாருமே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லலான்றதுக்காக தான் உங்க எல்லாரையுமே இங்க நான் வர சொன்னேன் பட் நம்ம ஒண்ணு நினைச்சா கடவுள் ஒண்ணு நினைப்பார் போல டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் நிறைய அதை பத்தி நான் அதுக்குள்ள நான் வரவே நான் விரும்பல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் இந்த டீசரை பாருங்க டிப்ஸ்ல இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு தமிழ்ல லான்ச் ஆகுது நீங்க எல்லாம் பாப்பீங்க அது கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அகைன் எல் கம் டு த இதுதான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை காலையிலேருந்து எனக்கும் ஓடிட்டு இருந்துச்சு எங்கள் டீமுக்கு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசர் கிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசரும் வந்துட்டு அந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கும் அம்மா மாதிரி ஏன்னா அவர் தான் வந்துட்டு நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு காசும் கொடுக்குறாரு மூணு வேலை எங்களுக்கு சோரும் போடுறாரு அந்த மாதிரி பார்த்தா ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரொடியூசர் மகேந்திரனுக்கு என்ன பெருசாக மார்க்கெட் இருக்க போகுது ரொம்ப சின்ன மாதிரி இருக்குது நல்ல படம் பண்ணால் தேட்டருக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் பட் ஆனால் அந்த மகேந்திரன் மேலே ஒரு சின்ன பட்ஜெட் போட்டு கூட படம் நல்லா வருது பையன் நல்லா நடிக்கிறான் அப்படின்ட்டு இன்னி வரைக்கும் அவர் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரூபாய் கூட ஏன் அதிகமாச்சுன்னு அவர் கேட்டதே கிடையாது டு பி ஹானஸ்ட் நாங்கள் நினச்ச பட்ஜெட் விட பெரிய பட்ஜெட் தான் போச்சு பட் ஆனால் அவர் என்றைக்குமே அதை பற்றி கேட்டதே கிடையாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ரொடியூசர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தமிழில் ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் வந்தவர்களை வாழ வைக்கும் சென்னைன்னு சொல்லுவாங்க நான் எப்போவுமே தமிழ்நாடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ வெல்கம் சார் வாங்க எங்கள் மக்கள் செம்ம ஸ்வீட்ஸ் ஜாலியாக இருப்பாங்க நல்ல கண்டென்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நினச்சா தான் இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வெல்கம் எஸ் அண்ட் நான் இது நான் எல்லாரும் போதும் நான் பேசிடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாது அதான் பெரிய பிரச்சனை அண்டு மணிகாந்த் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு டேரக்டர் ஹீரோவை தாண்டி அவங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய நிறைய எங்களுக்குள்ள நிறைய சண்டைகள்லாம் வரும் ஏன் அப்படி டைல் டைலாக் இப்படி இருக்குது நான் ஏன் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இது வரைக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு இடத்துல கூட நாங்கள் சண்டை நாங்கள் சண்டை போட்டதே கிடையாது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனதே கிடையாது பிகாஸ் அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டே ஒன் சென்னைக்கு வந்தார் ஈசிஆரில் ஒரு பீச்சில் நின்றுட்டு இருந்தார் நான் வந்தேன் என்னை பார்த்தார் அவர் சொன்னார் ப்ரோ என்கிட்ட ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஹைதராபாத்தில் என்ன பண்ண வேண்டியது கோவிட் டைம் பண்ண முடியல சென்னையில் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் கேட்டேன் சரி வாங்க பண்ணிக்கலாண்ணா அப்படின்னா உங்களை நம்பி தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் இப்போ சொன்னேன் நீங்கள் என்ன நம்பி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் என்ன மட்டும் தான் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் என்ன என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை எங்கள் தமிழ் சினிமா டெக்னீஷியன்ஸை வாங்க சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இன்னி வரைக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டேரக்டருக்கு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு என்றைக்குமே நான் கூடிய இருப்பேன் மணி ஐ ஆல்வேஸ் பி வித் யூ ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் சூப்பராக டேரக்ட் பண்ணியிருக்காப்புல ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மணி அண்டு ரோபோ அண்ணன் அவர் அவர் மடியில் வளர்ந்த ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த ஒரு குழந்தை அவர் வீட்டோட பையன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் கேட்கும்போதெல்லாம் அவர் அவர் பிஸியாக இருக்கு எதுவுமே சொல்லலாம் வந்துடுறேன்ப்பா ஓகேப்பா அப்படின்னு வந்தார் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணி கொடுத்துட்டாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ரோபோ அண்ணன் வினோத் என்னுடைய ஃபஸ்ட் போட விழாவில் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக பண்ணான் இதுலேயும் என் கூட பண்ணான் ஸோ எங்கள் நட்பு எப்பவுமே ஒன்று தான் எங்களுக்குள்ளே எதுவுமே கிடையாது நல்ல படங்கள் படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நான் நடிச்சிட்டே இருப்போம் உங்கள் எல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வினோத் இந்த படத்த
அண்ட் ஸ்ரத்தா ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டைமுக்கு வருவாங்க ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்மளும் நிறைய ஹீரோயின்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா நானும் நிறைய ஹீரோயின்ஸை பார்த்துட்ருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவங்களுடைய டெடிக்கேஷனுக்கே கண்டிப்பாக அவங்க நல்ல இடத்துக்கு போவாங்க அது அது இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய படமாக அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமையும் அண்ட் யா நான் தான் என்னை பற்றி சொல்லணும் ஒரு 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 விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் எல்லோரும் தான் இவ்வளோ தூரம் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க இந்த சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஃப்ளாப்ஸ் கொடுக்குறேன் அண்டு நிறைய ஹிட்ஸும் கொடுத்தேன் பட் ஆனால் ஒரு டைம் வரும்போது எல்லாருமே வந்து மகேந்திரன் மகேந்திரன் ஒன்றுமே இல்லையே மகேந்திரன் கிட்ட மகேந்திரன் என்ன மார்க்கெட்டில் ஒன்றுமே இல்லை என்ன வச்சு அந்த பையனை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படி இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போலாம் வந்து என் மனசில் ஒன்றே ஒன்று தான் ஓடிட்டு இருக்கும் நான் உங்களை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஹீரோ ஆக்கினவங்க தான் இங்கே எல்லாருமே நான் உங்களை மட்டும் தான் நம்பி இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு இவ்வளோ வருஷமாக எனக்கு நீங்கள் அந்த சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்ருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் அண்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நான் நீ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற நீ ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாகவே அந்த ஃபோக்கஸ் ஹார்ட் ஒர்க் எதுவுமே வந்துட்டு நான் பண்ணணும்னு பண்ணவே இல்லை நீங்கள் எம்எல்ஏ வச்சுருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்ன என்றைக்குமே காப்பாற்றிட்டே இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் உழைச்சிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவேன் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி டிப்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் இந்த டீசரை பார்க்கணும் உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் லவ் எல்லாமே எங்கள் எல்லாருக்குமே வேணும் ஒன்ஸ் அகைன் எங்களை மன்னிச்சுருங்க லேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கவிதா அக்கா தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் லாட் நான் கேட்ட உடனே அக்கா வந்துட்டு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அண்டு சதீஷ்னா இட்ஸ் அ பிக் டீம் நிறைய லவ் இருக்குது நிறைய படம் நல்லா வரணும் நிறைய எண்ணங்கள் இது உள்ளே இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் எல்லாருக்குமே அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ அண்டு லேட் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சுருங்க தேங்க்யூ சார் டெக்னீஷியன்ஸ் சாரி சார் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு கேமராமேன் வந்துட்டு பவன் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஹர்ஷ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த அர்ஜுன் ரெடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎம்லாம் வாசிச்சிருப்பா சார் அவங்க தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சார் அண்டு டிஐ பார்த்தீங்கன்னா சிவான் சொல்லிட்டு ட்ரிப்ளார் அண்ட் பாவுபலி அண்ட் நானி இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தெலுங்கு படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு டிஐ கலர்ஸ் இந்த படத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ம் தமிழ் வேர்ஷன் வந்துட்டு கீர்த்தி அண்ணா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவர் தான் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழ் வேர்ஷன் இருங்க நடிக்க தான் சொன்னாங்க லிஸ்ட்டு பெருசாக இருக்கு ஆ மணின்னா ஆர்ட் டைரக்டர் நீங்கள் நிறைய படம் நீங்கள் ப்ரெஸ்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாது இவர் ஆனால் நிறைய தமிழ் படங்களை அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நானே அவரோட நிறைய படம் சின்ன வயசுலேயே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்ட் டைரக்டர் என்னதான் விஷுவல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தாலும் மேக்கிங் இருந்தாலுமே அதுக்கான ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் பேஸ்டான ஒரு மூவி ஸோ இதுக்கு ஆர்ட் டேரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அண்ணா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு